，阿姨，你是蝴蝶吗？是啊，小朋友。有人叫我把这封信带给你，祝你新婚快乐。他没说别的吗？没有，他说这是礼金。他先回去了，巧巧一个人在家，他不太放心。蝴蝶，今天我开心，你开心吗？你怎么不说话呀？是不是喝醉了？新娘喝醉了，来，我们喝，无醉不归，无醉不归。开我的车去陶大为家，把你看到的事情回来告诉我。哥，你觉得蝴蝶去找陶大为了？别问那么多了，赶快去，别让他们发现你。是新娘子，怎么把新郎扔下不管了？大伟，让你少喝酒。你看看你，你怎么就是不听呢？今天可是你的新婚之夜啊！嗯，我
我就是想来看看乔乔。不是我说你，你也太任性了。你都结婚了，你怎么把新郎给扔了呢？你太任性了。你不要再说了。我就是想要在新婚之夜来看看乔乔，来看看你。你说你这么任性，以后的日子，以后的日子。生气，他爱怎么样就怎么样吧，我才不在乎他呢。怎么了？发生什么事了？这会儿我不想说的，你也别问了。大卫，我问你，你为什么要提前走了？我是你唯一的妹妹，你怎么可以这样对我呢？你一点都不在乎我吗？你这么偷偷的溜走了？我怎么了？我哪儿溜了？我不是和你和一鸣碰过杯了吗？跑了吗？你跑了，你跑的一干二净。我是回来看巧巧的，对呀、啊，我还给他带糖了，你看。好，大卫，也许我做错了一件事情。我问你，你到底有没有喜欢过我？我有没有喜欢过你？你不知道吗，大卫？我现在真有点恨你，恨你收留了我，也恨你当成了大舅子把我嫁了。你从来都没说你爱我，你像个男人吗？一直以来，我对他总是充满了幻想，现在我的幻想破灭了，他是个大骗子。到底怎么回事、啊？他外面有女人，他从来就没有跟他断过。那个女人已经怀了他的孩子。他和那女人有孩子，不过做掉了。大卫，这都怪你啊！你跟我生活了那么长的时间。你为什么从来不说你爱我？不然我会嫁给他吗？晚了吧？一点都不晚。现在我才发现，我根本离不开你，根本就放不下你。大卫，我该怎么办？你救救我吧！爹刚回马塘洞的时候，正好碰到陶大为喝醉了回去，他扶陶大为进了房间。后来，他们一直在聊天，我在外面听了一会儿，觉得没说什么，我就回来了。聊天？半夜三更聊什么天？是，陶大为让蝴蝶好好过日子，蝴蝶说
，没想到会嫁到豪门，肯定有问题，肯定不是在聊天。人走了，心还会在。你去休息吧，哥，别想的太多。我知道。七宝，哎，七宝，七宝